ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மர்மகல் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் டே நேற்று நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்த பூஜை வீடியோஸ்ல நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க பிரம்மஹூர்த்த பூஜை செஞ்சு உங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைச்சிது ஹஸ்பண்டுக்கு வேலை போயிருந்துச்சு பூஜை பண்ணனால மறுபடியும் திருப்பி வேலை கிடைச்சிது அப்புறம் பிரிந்திருந்த குடும்பம் வந்து ஒன்னா சேர்ந்துச்சு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது பஞ்சகவ்ய விளக்கு ஏற்றி ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக நான் சென்னை போயிட்டு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா எப்படி ஸ்டே பண்ண ட்ராவல் வ்ளாகு அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்பவுமே வர மெயிலை விட டபுள் தி டைம்ஸ் நிறைய மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க ஒரு சிலது மட்டும் அது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு மெயில் மட்டும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சப்ஸ்கிரைபர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதே இல்லை அது ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்தது ஏன்லாம் கேட்டிருந்தீங்க யாரும் எனக்கு அனுப்பலை அனுப்புகிற மெயிலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கோம் ஃபினான்ஷியலாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஜாப் சொல்லுங்கள் இந்த பத்து நாளில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேருன்றீங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு சில மெயில்லாம் படிக்கும்போது குழந்தைங்கள வச்சுட்டு ஃபினான்ஷியல் காலம் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் கேட்குற ஜாப்லாம் எப்படி கேட்குறீங்கன்னா எனக்கு வந்த மெயிலு டைப்பிங் ஜாப் பேக்கிங் ஜாப் வீட்டிலேருந்தே செய்கிற மாதிரியான தொழில் கேட்டிருக்கீங்க ஏற்கனவே வீட்டில இருந்து என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் எல்லாம் நீங்களே பண்ணலாம்னு சொல்லி நான் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணி அது எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீடியோஸ பாத்துட்டு அந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் எங்களால பண்ண முடியாது எங்களுக்கு வந்து இன்னுமே சுலபமா இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமாவது முதலீடு போட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கிற மாதிரியான தொழில் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சிலது முதலீடு இல்லாததும் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் கேட்குறது பார்த்தீங்கன்னா நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து டைப் ரைட்டிங் நல்லா ஐ மீன் டைப்பிங் ஜாப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலாக நான் இந்த அவேர்னஸ் வீடியோ ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுலேயே சொல்லியிருந்தேன் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஆன்லைன் ஜாப்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணி பணம் கட்டி ஏமாந்துட்டேன் டைப்பிங் ஜாப்னு சொல்லி ஏமாந்துட்டேன் தான் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஒரு ஆன்லைன் வெப்சைட் ஜாப் ஆன்லைன் ஜாப் அப்படின்னு நம்ம போகும்போதும் பார்த்தீங்களா அவங்க நம்மளை தான் வந்து பணம் கட்ட சொல்கிறாங்க ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இருக்கு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க கண்டிப்பா நமக்கு ஜாப் கொடுக்குறாங்க மூணு மாசம் ஆறு மாசம் ஒன்பது மாசம் வரைக்கும் ஜாப் கொடுக்குறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமா அதுக்கான பேமெண்ட்டை வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க திருப்பி திருப்பி நம்மள தான் காசு கட்ட சொல்லிட்டே இருக்காங்க இது வந்து ஒரு ட்ராப் மாதிரி அது உண்மையாவே ஒரு ஆன்லைன் ஜாப் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை நம்ம வச்சு ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அது அப்படியே போகுது அது வந்து ஜென்யூனா எனக்கு இது வரைக்குமே எந்த ஒரு ஆன்லைன் சைட்டுமே தெரியல தெரியாதனால தான் நான் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கேன் உண்மையாவே அப்படி ஒரு டைப் ரைட்டிங் ஜாப் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு நான் போய் ஜாயின் பண்ணிடுவேன் எனக்கு வந்து டைப் ரைட்டிங் நான் லோயர் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கேன் ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ணுவேன் நிஜமாகவே அப்படி ஒரு ஜாப் நானும் தேடிட்டு இருக்கேன் இந்த யூடியூபுக்கு வந்து இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் அது இப்போது ரீசெண்டாக ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால போகிறதுக்கு பேசாமல் இதை விட்டுட்டு ஏதோ ஒரு டைப் ரைட்டிங் ஜாப் இருந்தால் அட்லீஸ்ட் எனக்கு வீக்கெண்டில் கிடைக்கிற டைமு ஈவினிங் டைமில் டைப் பண்ணியாவது நானும் ஏர்ன் பண்ணலாம் தான் பார்க்குறேன் சப்போஸ் உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் நீங்கள் மெயில் அனுப்புனீங்கன்னா எனக்கு ரிப்ளை பண்ண டைம் இருக்க மாட்டேங்குது அதனால் நான் வீடியோ சொல்கிறேன் ஒரு மோர் தென் தேர்ட்டி மெயில்ஸ் வந்துருந்துச்சு நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் எங்களுக்கும் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் வேலைக்கு போய் எங்களால் சம்பாதிக்க முடியாது வீட்டிலேருந்தே சம்பாதிக்கிற மாதிரி டைப்பிங் ஜாப் சொல்லுங்கள் ஆன்லைன் டைப்பிங் ஜாப் சொல்லுங்கள் இதே தான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க எனக்கு தெரியாதனால தான் இது வரைக்கும் நான் சொல்லலை ஸோ அதுதான் உண்மையான ரீசன் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வீட்டிலேருந்தே சம்பாதிக்கிற மாதிரியான நல்ல ஒரு தொழிலை நான் உங்களுக்கு சஜஸ்டும் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே சஜஸ்ட் பண்ண தொழில் தான் இருந்தாலும் ஜென்யூனாக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் அப்புறம் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் சம்பாதிக்கலாம் நான் சப்போர்ட் பண்ண ஒரு சிலரே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே சொல்லாமல் அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அட்வான்ஸாக இதுவும் வந்து நான் அவேர்னஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு யூடியூபர்ன்னு சொல்லிட்டு அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கெலாம் வீட்டிலேருந்தே சம்பாதிக்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோன்னு அப்ரோச் பண்ணுற
என்னால தான் அந்த பழி வரும் நான் தானே அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணுன்றனால தான் நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே சஜஸ்ட் பண்ணாம ஜென்யூனா எனக்கு தெரிஞ்ச பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் நான் சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த ஹோட்டல்ல நான் ஸ்டே பண்ணி அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ண அடுத்த நாள் எனக்கு ஒரு மெயில் வந்திருக்கு அந்த மெயில் உங்களுக்கு இங்க ஸ்கிரீன்லயும் குடுக்குறேன் அது மட்டும் நான் உங்களுக்கு படிக்கிறேன் ஹலோ சிஸ்டர் மை நேம் அவங்க நேம் சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரம் மதுரை செட்டில் இன் பெங்களூர் ஐ எம் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஃபர் பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் சீங் அவர் லாஸ்ட் வீடியோ ஆன் ஷார்ட்ஸ் காட் கான்ஃபிடென்ஸ் அதாவது நான் அந்த ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்த வீடியோ அது ஷார்ட்ஸாகவும் போட்டிருந்தேன் சம் ஹோ அண்ட் அப்ரோச் மை டாட்டர் ஸ்கூல் ஃபார் டீச்சிங் ஜாப் அந்த வீடியோ பார்த்த அடுத்த நாள் வந்து அவங்க குழந்தைங்க போகிற ஸ்கூலுக்கு டீச்சிங் ஜாப் கேட்டு போயிருக்காங்க தே டோல் மீ டு சப்மிட் த ரெசியூம் அண்ட் கால் ஃபார் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்த உடனே இவங்களுக்கும் வந்துட்டு சரி நாமளும் சம்பாதிக்கலாம் நாமளும் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்லேயே ஆகி ஏர்ன் பண்ணலாம் ஏன்னா நானும் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறனால போய் கேட்டிருக்காங்க உண்மையாகவே நல்ல விஷயம் ஒரு ஜாபுக்காக ஃபஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்காவது நான் மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே வேலை கிடைக்கிறது நீங்கள் எல்லாமே சம்பாதிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட திறமனால தான் சம்பாதிக்கிறீங்க நான் கண்டிப்பாக உங்கள் திறமனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிது ஆனால் நான் சொல்கிற மோட்டிவேஷனை வச்சு தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அதுதான் எனக்கு கிடைக்கிற ஹாப்பினஸ் இன்டர்வியூ ஐ ஃபீல் ஸோ நர்வஸ் அண்ட் ஸ்கேட் ஃபார் த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் ஐ ஹவ் நாட் ஈவன் அட்டண்டட் ஏ சிங்கிள் இன்டர்வியூ இன் மை லைஃப் ப்ளீஸ் கிவ் சம் சஜஷன் ஆர் டிப்ஸ் ஆன் ஹவ் ஐ ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் ஆன் இன்டர்வியூ ஸோ இதுக்கான ஒரு வீடியோ நான் மூணு வருஷம் முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் மோட்டிவேஷ்னல் டிப்ஸ் ப்ளே லிஸ்டில் ஹவு டு பி கான்ஃபிடென்ட் இன் ஏ இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ டிப்ஸுனே தான் ஹெட்டிங் வச்சு போட்டேன் அதில் நான் வந்து சொல்லி இந்த ரெஸ்யூம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதோட ஃபார்மட்டு கவரிங் லெட்டர் என்னென்ன வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் நான் வீடியோ போட்டு அதை அப்போ நான் யாரும் பார்க்கல அதுக்கப்புறமா எனக்கு வேலை கிடச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கேட்டப்போ அந்த வீடியோ தான் நான் சொன்னேன் ஏன்னா நானே அப்போ ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் சொன்ன அந்த வீடியோவில் எந்த வெப்சைட்லாம் சொன்னனோ அதில் நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அது மூலமாக தான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி லெக்சர் ஜாபுக்கு கொரோனா டைமில் ஆன்லைன் ஜாபாக தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு இது இந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டைம் அதுக்கப்புறமா ரெகுலர் லெக்சராக போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இது தெரியாமல் இப்போ கூட ரீசெண்டாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்களாம் கேட்குறீங்க இந்த வேலை உங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிது எப்படி அப்ளை பண்ணீங்க ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க் நான் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து வெளியே வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க நினைக்கிறீங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு ரெஸ்யூம் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணணும் ஒரு கவரிங் லெட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணணும் என்ன மாதிரி வெப்சைட்லாம் அப்ளை பண்ணணும் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இன்டர்வியூக்கு எப்படி கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டன் பண்ணணுன்ற டிப்ஸ் அதில் இருக்கும் வேலைக்கு போக முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்க வீட்டிலேருந்தே சம்பாதிக்க நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக ஜென்யூனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நான் வந்து போஸ்ட் பண்ண ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வீடியோஸை கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்க அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டிலேருந்தே சோப் பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி ஹேர் ஆயில் பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஐடியா ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்கும் அந்த ஸ்கில்லை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது பிஸ்னஸாக டெவலப் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணுற ஒரு ஸ்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நான் அதில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சக்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்து எனக்கு பெருசாக யாரும் அனுப்பாதனால இன்னொரு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஒர்க்கிங் வீடியோ போட்ட அன்றைக்கி தான் சென்னையிலேருந்து அன்னைக்கு வந்து இந்த மேலேயும் நான் இப்போ படிக்கிறேன் செகண்ட் மேலேயும் படிக்கிறேன் ஹலோ மேம் ஐ எம் அவங்க நேமு ஐ எம் லாங் டைம் யுவர் சேனல் ஃபாலோவர் ஐ எம் அ பிஇ கிராஜுவேட் பிளே பிளேஸ்ட் இன் விப்ரோ ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன் ரெசிஸ்டன் டைமில் அவங்களுக்கு வந்து லே ஆஃப் ஏப்பன் அண்ட் ஜஸ்ட்டு ஹேட் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாயின் பண்ண நாலே மாதத்தில் அவங்களுக்கு வந்து வேலை போயிருக்கு மை பேரண்ட்ஸ் ஃபார் வெரி ஹார்ஷ் டு மீ அண்ட் ஆல்வேஸ் கோல்டிங் அண்ட் யூஸ் டு கம்பேர் ஃபெல்ட் லைக் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் மை ஹவுஸ் அண்ட் டூயிங் சூசைட் தாட்ஸ் ஹவு மச் ஹார்டர் ஐ ட்ரைட் ஐ குட் நாட் ஃபைண்ட் எ ஜாப் இன் ஐடி செக்டர் அண்ட் அதர் தேன் ஐடி செக்டர் மை பேரண்ட்ஸ் டிட் நாட் அலோவ் மீ டு ட்ரை தே வர் ட
எல்லாருமே வந்து ஜாப் அப்ளை பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மேடம் எனக்கு தெரியவே செய்யாது எனக்கு வேலை கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் அப்ளை பண்ண நீங்க சொல்லலைன்னா அப்ளை பண்ணிருக்க மாட்டேன் அப்படிதான் எனக்கு மெயில் கமெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்காக தான் நான் ரிப்பீட்டடா வீடியோஸ்ல வந்து இப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு பினான்சியல் கிரைசிஸ் இருக்கு நீங்க வந்து நல்ல ஸ்கில்டு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பிரேக் விழுந்துருச்சு ஆனா இப்ப மறுபடியும் நீங்க சம்பாதிக்க நீங்க விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னா மட்டும் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுங்கன்னு திருப்பி திருப்பி அதனால மட்டும்தான் நான் வீடியோஸ்ல மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா நோ சப் Uh, but after following your channel i got motivated for individual house then I, after getting back to work i started applying sorry after your motivation i started applying i got a job in reputed school cbsc school la teacher ah valaik poranga pay vandu low 15000 adu pay low kedaiyadu 11 years break ku apperama vela kadachirukku adu or main point adanalu namak vandu 5 varsha gap 10 varsha gap aichina kavala padadinga indha mail na padikkiradhukana reason vandu 11 years gap ku apperama ivangalukku vela kadachirukku adu or school la teacher ah since no support to take care of my children other than teacher no other job i can go because i can keep my children along with me or whenever ch- children are having holidays i can take along with me to the school which is not possible in another job correct ana vishayo teaching professional la mattum da kolandinga school ku pora time namma time um ottu varum kolandigalukku leave irukum bodhu namakku leave irukum if suppose namakku working ah andalo school la da pathina teachers oru kolandigala school ku kootite varadukala allow pannuvaanga matha professional allow pannuvaanga la enak theriyala ஒரு சில ஐடி கம்பெனிஸ்ல பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல டேக்கர் சென்டர்ஸும் இருக்கு ஸோ அதையும் சொல்லிக்கிறேன் நான் மோர் தென் திஸ் இஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் மை சில்ட்ரன் இன் தேர் ஃபீஸ் எல்லா ஸ்கூல்லையுமே இருக்கு நீங்க ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சரா ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கூல்ல ஃபீஸ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடைக்கும் அதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தே டேக் ஃப்ரம் மை சேலரி as emi option so full fees um katta vendidilla and 75% fees kuda neenga full ah pay panna vendidilla and the fees kuda school vande ungala salary la emi ah maasam maasam kalichukudu this gave a big strength for us to get a house finally i got my independent house now 10000 is going for the fees in my salary and get only 5000 now i am planning to put 2500 in eldest daughter and 2500 in எங்கர் டாக்டர் இன் சுகன்ய சம்பத்தி யோஜனா செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம்ல இவங்களோட பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல பத்தாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸுக்கு போயிடுச்சு ஐயாயிரம் ரூபாயில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரிச்சு பெரிய பொண்ணு பேர்ல வந்து செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம்லயும் சின்ன பொண்ணு பேர்லயும் போடுறதா சொல்லியிருக்காங்க செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் தான் கேர்ள் பேபிக்கான பெஸ்ட் ஸ்கீமா நான் நிறைய வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் அதுலதான் வட்டி விகிதம் ஜாஸ்தி கூட்டு வட்டி கிடைக்குது பெண்கள் பெண் குழந்தைங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கும் பணம் கிடைக்குது மேரேஜுக்கும் பணம் கிடைக்குது அந்த வீடியோ லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் ஐ தாட் ஐ வில் நெவர் கெட் பேக் டு மை ஒர்க் பட் டியூ டு யுவர் மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் நவ் வென் எவர் ஐ ஃபீல் டவுன் ஐ சி யுவர் வீடியோஸ் அண்ட் அகெயின் கெட் மோட்டிவேட்டட் அண்ட் ஸ்டார்ட் மை ஜேர்னி சாரி ஷுட் ஹவ் மெயில் யூ த்ரீ மந்த்ஸ் பிஃபோர் வென் வி ஹேட் த ஹவுஸ் வார்மிங் ஃபங்க்ஷன் அவங்க வீட்டு கிரவ பிரைஸ் தப்பவே மெயில் பண்ணியிருக்கணும் பண்ணாம விட்டுட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் செட்லிங் பீரியட் ஹேப்பண்ட் எ லாங் டைம் சின்ஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் my daughter is in 6th she will ask me mom did you send your thanksgiving mail to auntie because everyone in house know you are the reason for this thank you madam i thought i am only doing cooking and not contributing anything financially to my husband who takes very good care but this month part payment for our loan was done only due to the work i am going ivunga vela paakranaala mattum da financially support panna mudiyudhu we did a partial payment loan la vandu partial payment pathinga 150000 rupees kattirukanga if i would not working no fees emi option and 25% concession won't be there so school fees vandu ivanga husband oda salary la kattala adanalai dhaan pathinga na வீட்டு லோனு வந்து பார்ஷியல் பேமெண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கட்டியிருக்காங்க எனக்கு லைட்டாக கண்ணு கலங்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஆல் யுவர் மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸ் ஆர் சூப்பர் யூ ஹவ் ப்ராட் அப் எ குட் சேஞ்ச் இன் மை லைஃப் என் வீடியோஸ்னால அடு அட்லீஸ்ட் ஒருத்தரோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்றப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு தேங்க் யூ இஸ் ஜஸ்ட் அ வேர்ட் வென் மை ஹஸ்பண்ட் டின் கெட் த சேலரி ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் வி யூஸ்ட் மை சேலரி ஓன்லி இஃப் ஐ உட் இன் ஹவ் கான் டு ஒர்க் தென் don't know what we would have done happened at that time but na recent ah ipo recession varapodu june month la nda nariya pethukku vela pogalam konja ushara irunga na recession pathi post panna video la kuda nariya per comment pannirundanga en husband ku vela poiduchu enna pandrene theriyala neenga appo irundhe vande velaikku ponga 
பினான்சியலாக இண்டிபெண்டாக இருங்க பிஸ்னஸ் பண்ணி சம்பாதிங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்போ நாங்கள் கேட்காம விட்டுட்டோம் இப்போ ஃபீல் பண்ணுறோம்னு நிறைய பேர் எழுதியிருந்தாங்க இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு ஒருத்தர் சேலரியை மட்டுமே நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது கஷ்டன்றனால மட்டும்தான் இப்போ நானே வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன் எங்களுக்கே கொரோனா டைமில் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஹாஃப் சேலரி சொன்னப்போ இந்த வீட்டோட லோனை வந்து நாங்கள் கட்டல ஆறு மாதம் நாங்கள் கட்டல கவர்மெண்ட் வந்து அப்போ இது கொடுத்துருந்தாங்க கட்டலைனா பரவாயில்லன்னு இப்போ நாங்கள் ஆறு மாதம் கட்டாமல் விட்டோம் அதுக்கப்புறமா நான் வேலையில் ஜாயின் பண்ணி தான் மறுபடியும் கட்ட ஆரம்பித்தோம் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக சொல்கிறேன் இஃப் ஐ ஆம் அட் ஓன் ஹவுஸ் நவ் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி டியூ டு கிரேஸ் ஆஃப் காட் கண்டிப்பா அண்ட் டியூ டு யுவர் மோட்டிவேஷனல் வீட்ஸ் கடவுளோட அருள்னால அவங்க வீடு வாங்கிட்டாங்க இதுல கிரெடிட் கண்டிப்பா நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் யூ ஆர் த பூன் டு த சொசைட்டி அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி வில் பி வெரி ப்ராஸ்பரஸ் அண்ட் ஹாப்பி ஃபார் அவர் அண்ட் எவர் சாரி நான் வந்து இந்த மெயில படிக்கும் போது ரொம்ப எமோஷன் ஆயிட்டேன் அப்புறம் வந்து யூ ஆர் மை ஏஞ்சல் தேங்க் யூ சோ மச் மேம் இவங்க கிட்ட வந்து நான் மெயில ரிப்ளை பண்ணிட்டு இந்த மெயில வந்து நான் வீடியோல ஷேர் பண்றேன் இவங்களோட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் இன்னைக்கு வந்து நான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மெயில்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி தான் எனக்கு கமெண்ட்டும் வரும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன் நான் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்றது இல்லாமல் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்க லைஃப்பில் ஒரு ஸ்டெப்பாவது மேலே முன்னேறி வர்றதுக்கு நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்திருக்கேன் அப்படின்றது வந்து எனக்கு சந்தோஷம் இப்போ ஒரு சில வீடியோஸில் வந்து ஹோம் மேக்கர்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க மேடம் நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போங்க ஃபினான்ஷியலாக இண்டிபெண்டாக இருங்கன்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹர்ட்டிங்காக இருக்குது ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து ஹர்ட் ஆகுதுன்னு நீங்கள் ஹர்ட் ஆனதாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தப்போ எனக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் நான் வந்து பேசுகிறதே இல்லை பட் அது ஏன் அப்படி தப்பாக கன்வே ஆகுதுன்னு எனக்கு புரியல நான் வந்து இப்போ நேற்று கூட அதனால தான் ஒரு சர்வே எடுத்திருந்தேன் கம்யூனிட் டேபில் வீடியோஸ் டு மோட்டிவேட் பீங்ஸ் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட் வேணுமா இல்லை வீடியோஸ் டு மோட்டிவேட் உமன் டு டூ ஹவுஸ் ஹோல்டு சோர்ஸ் வேணுமான்னு கேட்டிருந்தப்போ நிறைய பேர் வந்து ஃபினான்ஷியலாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ண சொல்லி தான் ஓட் பண்ணியிருந்தீங்க நியர்லி செவன்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஓட்டு வந்திருக்கு பட் மிச்சம் இருக்கிற டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து ஹோம் மேக்கர்ஸாக இருந்து தான் என் வீடியோஸை பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ வரைக்கும் என் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் இப்போ வரைக்கும் நம்பிக்கையோடு என் வீடியோஸை வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ உங்கள் நம்பிக்கையும் நான் வந்து வீணாக்க விரும்பலை எனக்கு வந்து ஹோம் மேக்கர் ஒர்க்கிங் உமன் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது நான் என் என்னோடய பர்சனாலிட்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் படிச்சிருக்கேன் நான் வேலைக்கு போனேன் நான் சம்பாதிச்சேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா வேலைக்கு போக முடியாமல் ஒரு பிரேக் ஆகிடுச்சு நம்மளோட படிப்பு வீணாக போச்சு எவ்வளோ லட்சக்கணக்கில் கட்டி படிக்க வச்சாங்க அது இல்லாமல் எனக்கு ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீணாக போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்துச்சு என்னோட மென்டாலிட்டி இது ஸோ அதனால் நான் அந்த மென்டாலிட்டிலேயே இருந்ததுனால எப்படியாவது வேலைக்கு போகணும் போகணும்னு ட்ரை பண்ணி அப்ளை பண்ணி போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ என்ன மாதிரி மென்டாலிட்டியில் இருக்கிற நிறைய விமனுக்கு வந்து இது மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கலாம் என்னோட மைண்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஸோ ஐ மீன் என்னோட மைண்ட் செட்டில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன மாதிரியே யோசிக்கிறவங்களுக்கு படித்த படிப்பு வந்து வீணாகுது நம்மளோட ஸ்கில் வந்து வீணாகுது வீட்டில் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இருக்குதுங்க எல்லார் வீட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஹவுசிங் லோன் இருக்குது ஒரு காருக்கு லோன் எடுத்துருக்காங்க குழந்தைங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிற ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜீவன் ஒருத்தனுக்கே ஸ்கூல் ஃபீஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேர் சம்பாதிச்ச கட்டுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டோம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ் மட்டும் எங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்திருக்கு இவ்வளோ ஷாக்காக இருந்தது நான் நிஜமாக அப்போ நினச்சேன் நல்ல வேலைப்பா கடவுள் வந்து சம்பாதிக்கிற லெவலில் வச்சுருக்காரு ஏன்னா என்னாலலாம் கட்ட முடியாது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபீ எல்லாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எப்படி கட்டுறது ஸ்கூல் ஃபீஸே தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கட்ட முடியாத நிலமையில தான் நாங்களாம் இருந்தோம் ஸோ அதனால நான் வந்து இந்த மாதிரி சம்பாதிச்சு லைஃப்பில் மேலே வரும்போது ஒரு யூடியூபராக ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எய்தர் ஜாப்ல இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா போங்க இல்லை ஜாப
உங்களை மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரியான வீடியோஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன் இன்னைக்கு எப்படியாவது இந்த ரீசனை உங்களுக்கு நான் சொல்லிடணும்னு நினைச்சேன் நீங்க வந்து ஹோம் மேக்கர்ஸ் தயவு செஞ்சு ஹர்ட் ஆகாதீங்க இவ்வளவு நாள் என்ன ஹர்ட் பண்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்றீங்க இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி வரது இல்லை நல்ல பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா நீங்க ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி என்னோட வே ஆஃப் டாக்கிங் மேபி வாய்ஸ் ஓவர்ல அந்த மாதிரி கன்வே தப்பா கன்வே ஆயிருக்கு போல இருக்கு ஸோ அதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஹர்ட் ஆகாத மாதிரி கண்டிப்பாக வீடியோஸ் கொடுக்குறேன் ஹோம் மேக்கர்ஸையும் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் வரும் ஸோ பிஸ்னஸ் ஐடியா கண்டிப்பாக ஒரு ஜென்யூனான பிஸ்னஸ் ஐடியா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த நைட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ரூ பொட்டிக் அவங்ககிட்ட இருந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் இவங்க வந்து ஒரு விமன் இன்டர்ப்ரூனராக என்னை அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி அப்போ என்னோட மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸ் பார்த்து வீட்டிலேருந்தே பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அவங்க அப்ரோச் பண்ணப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு குழந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபி என்னை அப்ரோச் பண்ணாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் நிறையா ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுட்டு நான் எங் மறுபடியும் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கம்மியாக வச்சுருந்தாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி நைட்டிஸ் வச்சுக்கிட்டே எனக்கு அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணும்போது நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படி சொன்னப்போ மறுபடியும் ஒன் மந்த்தில் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி நைட்டிஸ் வந்து ஹேண்ட் ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுட்டு திருப்பி எனக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ரிவ்யூக்கு அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க நான் ரிவ்யூ பண்ணி போஸ்ட் பண்ணப்போ செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பிராண்டட் நைட்டி நல்ல குவாலிட்டியில் வந்துச்சு ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஸ்டாக் வச்சு பண்ணுற விமன் இன்டர்பிரூனர்ஸ் மட்டும்தான் ரிவ்யூ பண்ணி கொடுக்குறேன் ஆன்லைன் ரீசெல்லிங் வந்து நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுல என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் ஸ்டாக் வைக்காதனால அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியாது அது இல்லாமல் ரீசெல்லிங்கிறப்போ மார்ஜின் வச்சு வச்சு விற்கும்போது கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் இப்போ சேனல் சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ணுறேன்னா இவங்களாம் டேரெக்டாக மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து எடுத்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து விலை கம்மியாக இருக்கும் அது ரீசெல்லர்ஸ் வந்து எடுக்கும்போது ஒரு ஐம்பது ரூபாயாவது ஜாஸ்தியாக வரும் அது ஒன்று தான் ரீசன் மற்றபடி நான் ரீசெல்லிங் பண்ண வேண்டாம்லாம் சொல்லலை ரீசெல்லிங்கிறதுக்கு வந்து நான் வீடியோவில் ப்ரொமோட் பண்ணுறதில்ல டேரக்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது இவங்ககிட்ட நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிற நைட்டிஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் நான் பர்சனலாக வாங்கினனால நான் கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தியாக ஐ திங்க் எனக்கு ப்ரைஸ் ஞாபகம் இல்லை த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா அஞ்சு நைட்டிக்கு ஒன்றா பே பண்ணேன் ஒவ்வொரு நைட்டியோட ப்ரைஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நான் இப்போ நைட்டி ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து ப்ரைஸ் டீட்டெயில்லாம் கொடுத்துறேன் நான் மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட்டு இருந்த இப்போன்ட்டு இல்லை நான் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி பார்த்து தான் எடுப்பேன் நம்ம ஒரு நைட்டி நூறுரூபாய்க்கு வாங்கி நம்ம வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவச்சு அது சாயம் போய் அப்படியே சுருங்கி போயிடும் அதுக்கப்புறம் அது போடவே முடியாது அதுக்கு வந்து முந்நூறுரூபாய்க்கு ஒரு நைட்டி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு தட்டலாம் இவங்க கிட்டே நான் மூணு வருஷம் முன்னாடி நைட்டி வாங்கினேன் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து எனக்கு அது உழைச்சிது டெய்லி வாஷிங் மிஷினில் தான் போட்டு தட்டுறேன் அதனாலேயே குவாலிட்டிக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து நான் எடுப்பேன் சப்போஸ் இது வந்து விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் நைன்டி ருபீஸ்லேருந்து நைட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ சம்ரூ போட்டிக்கு அவங்களோட வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் நம்பர் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனலும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ த்ரீ இயர்ஸில் வந்து அசூர வளர்ச்சி அவங்களோட தான் யூடியூப் சேனல் லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து எய்தர் நைட்டிஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறக்கும் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு கஷ்டப்படுறீங்கன்னா அவங்ககிட்ட ரீசெல்லிங்க்கும் நீ எடு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் நைட்டி வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ த்ரீ இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டாவது பேபி பிறந்து அந்த ரெண்டாவது பேபியும் இப்போ ஆறு மாதம் கை குழந்தை ஸோ ரெண்டு குழந்தைங்களை வச்சுட்டு தான் இப்போ வரைக்கும் பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விமன் இன்டர்பூனருக்கு வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்க லைஃப்பில் வந்து மேலே வராங்கன்றனால தான் விமன் இன்டர்பூனர்ஸ்க்கு வந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ இயர்ஸாக எவ்வளோ பேர்த்துக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணி கொடுத்துருக்கேன்ட்டு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் ரீசெல்லிங்க்கு அவ் அவங்கள வந்து அப்ரோச் பண்ணிடலாம் நான் இந்த வீடியோவில் எப்படியாவது சில உண்மைக
இதுலேயும் நான் டபுள் எக்ஸல் தான் வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த போர்ஷன் மட்டும் நல்லா திக்காக இருக்குது ஸ்லீவ் வந்து இதில் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கலர் ப்ரௌனில் பிளாக் டிசைன் வந்த மாதிரியான நைட்டி இது ஃபோர்த் நைட்டி வந்து ஒரு எல்லோ கலர் நல்ல ப்ரைட் எல்லோ கலர் நைட்டி நெக்கு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ராய்டி டிசைன் வந்திருக்கு பிளாக்கில் எல்லோ கலர் எம்ப்ராய்டரி போட்டிருக்காங்க இதுவும் நல்ல திக்கு மெட்டீரியல் தான் இதுலேயும் நான் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் எக்ஸல் சைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மிரர் ஒர்க் வந்த மாதிரியான நைட்டிஸ் இது வந்து புதுசாக இப்போ அவங்க கிட்ட கிடைக்கிது இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மாடல் பார்த்தது இல்லை இங்கே நெக்கு போர்ஷன் இந்த யோக் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணி நல்லா ஃப்ளவர் டிசைன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மிடிலில் வந்து சின்ன சின்னதான மிரர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வாஷிங்கில் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து டபுள் எக்ஸல் சைஸ் நான் வாங்கியிருக்கிற பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் பிளாக் நைட்டி அதில் வந்து சின்ன சின்னதான ஒயிட் கலர் டாட்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கு ஃபைனல் நைட்டி பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து மெரூன் கலர் நைட்டி நல்ல டார்க் மெரூன் அதில் அங்கங்கே பிரிண்டர் டிசைன் மாதிரி வந்திருக்கு இதுவும் டபுள் எக்ஸல் சைஸ் தான் ஸோ எல்லா நைட்டியுமே நான் டபுள் எக்ஸல் தான் வாங்கியிருக்கேன் எல்லாமே காட்டன் லவ்லி பிராண்டு உங்களுக்கு ப்ரைஸ் எல்லாமே சைடில் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துட்றேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சம்ரூ பொட்டிக்கு அவங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லை ரீசெல்லிங்க்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் ஹெல